నేను శుద్ధాత్మను 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 ఓం శాంతి గుడ్ మార్నింగ్ గాడ్ మార్నింగ్ బాబాయ్ అదే అవరికి ఇంకేంటి గుర్తుంది ఈరోజు దుష్యంత్ కుమార్ది ఏంటి అన్న ప్రసన్న అన్న ముహూర్తం చేస్తారనమాట ఎందుకంటే లౌకికంలో అన్న ముహూర్తం చేయాలి అంటే పేరెంటానికి పిలిచేసి ఒక బ్రాహ్మణికి పిలిచి కార్యం చేస్తారు బాబా ఇంట్లోన బ్రాహ్మణులందరికీ పిలిచేసి వాళ్ళే పేరెంటాలు వాళ్ళే దేవతలు వాళ్ళే బ్రాహ్మణులు చూడండి బాబా ఎంత మంచి విశేషమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని మన ద్వారా చేపిస్తున్నారు పేరెంటాలు అనగానా రెడీగా ఉంటారు దేవతలు అనగానా రెడీగా ఉంటారు పరిస్థాలు అనగానా రెడీగా ఉంటారు మరి బ్రాహ్మణులు అనగానే కూడా రెడీ అయిపోయాం బాబా మనకి ఇప్పుడు బ్రహ్మ ముఖ వంశావుని బ్రాహ్మణులుగా తయారు చేశారు శుద్ధ ఆహారాన్ని మనకి తినబెట్టారు మనం కూడా శుద్ధంగా తయారయ్యాం అందుకే మన పిల్లలు కూడా ఎలాగ ఉండాలి శుద్ధంగా ఉండాలి అనేసి అందుకే బాబా ఇంట్లో అన్న ముహూర్తం ఈరోజు చేస్తున్నాం అన్న ముహూర్తం అంటే మంచి రోజు చూసి వాళ్ళకి భోజనాన్ని తినబెట్టడం అనమాట ఎందుకు అంటే వాళ్ళ ఆలోచనలు వ్యవహారము ఆరోగ్యము అంతా కూడా భోజనంతోనే ఉంటుంది జైసాన్ వైసాం అని అన్నారు కదా ఎలాంటి ఆహారం తింటే అలాంటి మనస్సు వస్తుంది ఎలా మంచిదో అలాంటి మంచి సమయంలో వారికి మంచి సందర్భంలో మంచి సమయంలో మంచి వాతావరణంలో మంచి వారి చేతిలో భోజనం పెడితే వారు మంచిగా ఉంటారు అది ఆశీర్వాదం అనమాట అందుకోసమే బాబా ఇంట్లోన విశేషంగా ఈరోజు మన దుష్యంత్ కుమార్కి ఏం చేస్తున్నాం అన్న ముహూర్తం చేస్తున్నాం అనమాట అయితే అన్న ముహూర్తం చేసేటప్పుడు కూడా ఏం చేస్తారు వాళ్ళే వాళ్ళకి అన్నం అంటే ఇష్టమా లేకపోతే చదువుకోవడం అంటే ఇష్టమా డబ్బు అంటే ఇష్టమా లేకపోతే ఇంకా ఉద్యోగం కోసం సంబంధించినటువంటివి కత్తి ఇంకా కత్తెర చాకు అవన్నీ పెడతారనమాట ఎందుకు అవన్నీ పెడతారు వాళ్ళ వ్యవహార సరళి అక్కడికి వెళ్ళగానే వాళ్ళకు వాళ్ళే అది వచ్చి తాకుతారనమాట మన ఇంట్లో రోజు వాళ్ళు వేరేది పట్టుకుంటారు కానీ ఆ రోజు మాత్రం మనం అనుకున్నది ఒకటి వాళ్ళు పట్టింది ఇంకొకటి ఉంటుంది అనమాట అది మనకు తెలియదు ఎందుకు ఏంటి అని చెప్పే విషయం అనమాట అలాగే ఇది భగవంతుడి తాలూక కృప ఆయన తాలూక ఆశీర్వాదం అనమాట వాళ్ళ చేతిలోనే బాబా అంటారు కదా మీ భాగ్యం మీ చేతుల్లో అనేసి అలాగా మన చేతుల్లోనే అంతా ఉందనమాట ఆ విధంగా ఇప్పుడు దుష్యంత్ కుమార్కి అన్న ప్రసన్నం చేస్తాము మొట్టమొదట కైలాస్ అనే చేతులతో బాబుకి అక్కడ కింద రెడీ చేసి ఉన్నారు అక్కడ తీసుకొచ్చి పెడితే బాబు ఏది ముడతాడో చూసి తర్వాత భోగ్ అనేది తినబెడతాం అనమాట అక్క ఇప్పుడు రెండు విషయాలు చెప్తారు పరమ పవిత్ర శివతండ్రి యొక్క ఈశ్వరయ్య శుభాకాంక్షలు 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 సృష్టిలో మనందరం అతని సంతానం అతని పిల్లల మన అతని సృష్టి రూపి స్టేజ్ పైన అభినయం చేయడానికి మనల్ని పంపించారు అనేక జన్మ జన్మల నుండి మనం పాత్రలు చేస్తూ వచ్చాం కానీ చివరి సమయంలో పరమాత్మ యొక్క ఆశీషుల్ని శక్తిని నింపుకొని మళ్ళీ సత్యగా దైవీ రాజ్యానికి వారసుదారులు కావాలి అనే ఉద్దేశంతో 
డైరెక్ట్ గా మనకు పాలన చేసే భాగ్యం దొరికింది అలాంటి పరమాత్మ యొక్క ఒడిలో ఈ రోజు తనకి అందిస్తున్నారంటే తండ్రి తాలక సంకల్పాన్ని సంపూర్ణం చెయ్యాలి విశ్వానికి కూడా ఒక విశేషమైనటువంటి ఆదర్శవంతమైనటువంటి మార్గదర్శనటువంటి సంతానం కావాలని అవునా లేదా కాబట్టి తల్లిదండ్రుల పేరును కుటుంబం యొక్క పేరును ఉన్నతంగా తీసుకురావాలని ఈ రోజు ఈ స్థానానికి తీసుకొచ్చారు ప్రతి ఆ పిల్లల నుండి కూడా ఏం కావాలి పరివారం ఎంతమంది బ్రాహ్మణ పరివారము ఇదంతా కూడా తన యొక్క విశేషమైన అందరి పిల్లలకి కూడా ఇది లభించదు అవునా సంకల్పం రావాలన్నా ఆ పిల్లల తాలక శ్రేష్ఠ కర్మల ముందు రోజు ముందు జన్మల తాలక ప్రాప్తినే వాళ్ళకి కూడా సంకల్పం రావడము ఇది తన చేసినటువంటి శ్రేష్ఠ కర్మ అంటే అందుకనేసి మనం ఏదైతే ఇప్పుడు కర్మలు చేస్తాం అది నెక్స్ట్ ప్రాప్తి ఎక్కడ మనం జన్మ తీసుకున్నా వాళ్ళకి కూడా ప్రేరణ భావన కలుగుతుంది చేపించాలి చెయ్యాలి అని అలాగే తండ్రి దగ్గరకు వచ్చి తండ్రి ప్రసాదం స్వీకారం చేయడం అంటే తండ్రికి నైవేద్యం పెట్టి స్వీకరించడం అంటే ఇది సాధారణమైన విషయం కాదు ఇది చాలా ఉన్నతమైనటువంటి ప్రాప్తి అది కూడా మీకు తెలుసు ఈ సమయం ఎలాంటిది అంటే వారం రోజులు తుఫాన్ అన్నారు కానీ ఈ ఆత్మ తుఫాన్ కూడా ఎగరగొట్టించేసి అందరికి తీసుకొని వచ్చారు విశేషం ఏంటంటే తెలుసా ఈ దుష్యంత బాబుకి బాబా ఇంటికి తీసుకొచ్చారు మేము చూడలేదు ఫస్ట్ టైం అలమ్మను నానమ్మ అంత తీసుకొచ్చారు అన్నయ్య ఏదంటే సోను వాళ్ళ నాన్న కూడా తీ వచ్చారు రాగానే ప్రశాంతంగా వచ్చినప్పుడు ప్రశాంతముగా వాతావరణం సరే ఇంకా తీ అంత చూశారు మాట్లాడడం తిలకం పెట్టాం అన్ని చేశాం వెళ్లేటప్పుడు మాత్రం ప్రకృతి అంత ఎలా అంత భయంకరమైనటువంటి తుఫాన్ వచ్చిందంటే అవునా ఆ నాన్న ఇంటికి వెళ్ళి వచ్చేటప్పటికి వాతావరణం చేంజ్ అయిపోయింది అంటే ఆలోచించండి అసలు ఊహించలేదు ఊహించారేటి ఎవరు ఊహించలేదు అంత పెద్ద వర్షం అవునండి కాబట్టి ఆ వర్షంలోనే ఏమైంది ఇప్పుడు తనకి ఇంటికి తీ వెళ్ళాలి వర్షం వదలదు కానీ అందులోనూ కూడా చూడండి విశ్వానికి కూడా ఆ వర్షాన్ని ఎదుర్కొని తీసుకొచ్చారు అందులోనే ప్రశాంతంగా వెళ్ళారు నిన్నంతా కూడా వర్షంలోనే అంత తను కూడా సేవ చేశారు బజార్ అంత బజార్ అంత తీసుకెళ్లారు ఆ వర్షంలోని సేవ చేపించి తీసుకువచ్చారు అంటే ఈ ఆత్మ ఎలాంటి ఆత్మ ఆలోచించండి ఎలాంటి ఆత్మ శక్తిశాలి ఆత్మ విశేష ఆత్మ అవును వాళ్ళు కాబట్టి నిర్భయ ఆత్మ నిక్షింత ఆత్మ అవునండి కాబట్టి అటువంటి ఆత్మ ఈ రోజు మీ ముందర ఉదయ ఉదయమే ఈ రోజు సోమవారం అంటే అందరికి శివుడు అంటే ఇష్టం భక్తి మార్గంలో కూడా కదా ఇక్కడ మనము ఈ రోజు శాంతి దినం కదా కాబట్టి శాంతి దినంలో శాంతియుతంగా ముందే ఇప్పుడు ఎవరి బాబు అయ్యాడు దుష్యంతుడు ఇప్పుడు ఎవరి బాబు అర్థమైన శివబాబా కొడుకు అయిపోయారు ఇచ్చే సార్ చూడండి కాబట్టి ఇప్పుడు బాబా బిడ్డను ఎప్పుడు మళ్ళీ కొనుక్కుంటారు అవునా భోజనం ప్రసాదం అంతా తిన్న తర్వాత మళ్ళీ బాబును ఎందుకు కొనుక్కుంటారు చెప్పండి కారణం ఏంటి అది కూడా తన నుండి చూడి జన్మ తీసుకోవడమే కాకుండా అన్ని రూపంలో కూడా ముందుగానే సేవా భావన భగవంతుడికి అర్పితం చేస్తూ అన్ని రూపంలో అది యజ్ఞానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఆశిష్యులు తీసుకుంటూ తన భవిష్యత్తు ఉన్నతోన్నతంగా ఉండాలని ఇంతమంది బ్రాహ్మణ ఆశిష్యును పొందడానికి తను తీసుకువచ్చారు కాబట్టి బ్రాహ్మణాత్ములందరూ కూడా ఉన్నతమైన శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదాన్ని అందించి అందుకు అన్ని రకాల దానం చెయ్యాలి అంటారు అలాగ దానం చేసిన వల్ల ఏదైనా ముందు జరుగులు చేయక ఉంటే అది నెక్స్ట్ భర్తకు లోటు కాకుండా ఉండాలని తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ ద్వారా ఈ చిన్నప్పుడే వాళ్ళతో ఇవన్నీ చేపిస్తారు అన్ని రకాల అవసరము అదంతా కూడా కావాలి శ్రేష్టమైనంగా సద్వినియోగం కావాలి అని ఇప్పుడు మొదట తన విశేషత తన గుణతత్వం మన అందరం చూడాలని కదా ఏం తాగుతాడు అని తాకిన తరువాత తండ్రి ఆశీర్వాదం అందరూ ఏముంటుంది పాజిటివ్ గా ఒకటికి వేయాలి ఏదైనా తాకడానికి అర్థమైన అరే ఇది తాకింటే బాగుండు ఏంటి తాతయ్యకు మరి నానమ్మకి వాళ్ళ నాన్నకు అమ్మకు ఏమైనా సంకల్పాలు 
అప్పుడు ఏది ఉన్నా అందులో ఏముంది పాజిటివ్ అవునా ఓకేనా మూడు సార్లు ఏం తాకుతారో చూద్దాం అచ్చా ఓం శాంతి ఇప్పుడు చూస్తాను కూడా ఆతృత ఉన్నాడు ఓకే ఓం శాంతి తీసుకెళ్ళమంటున్నారు కుమారులకు కుమార్ అయ్యారు ఇప్పుడు చూడండి ఎంత పెద్ద కుమార్ అయిన దుష్యంతుడు పవిత్ర ఆత్మ ఓకే కైలాసం బాయ్ అక్కడ తీసుకెళ్ళి వదిలిపెట్టండి సంకల్పం చేయండి ఓంకారం మూడు సార్లు చేసి